ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு ஜூனோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தா த்ரீ டி பிரிண்டர் வச்சு உண்மையாகவே எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் மற்ற யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சே நிமிஷத்தில் நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை செய்யலாம் இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சிங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கலாம் மந்த்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஏர்ன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எந்த விதமான பொய்யான விஷயங்களையும் நம்ம சொல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டரை வச்சு எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண முடியும் அண்ட் எந்த மாதிரி நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயிலை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டன் அழைக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே வர முத கேள்வியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே நான் த்ரீ டி பிரிண்டர் வச்சு எவ்வளோ தான்ப்பா ஏர்ன் பண்ண முடியும் அது சொல்லுப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பீங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி பல வீடியோ பார்த்து த்ரீ டி பிரிண்டர் வாங்கி வச்சுருக்கேன்ப்பா எந்த காசுமே சம்பாதிக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியும் இருப்பீங்க த்ரீ டி பிரிண்டரை வச்சு ஏர்ன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏர்ன் பண்ண முடியும் அதுக்கு மந்த்லி லிமிட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லிமிட் எல்லாம் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஒரு சிலரால் மாதத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கூட சம்பாதிக்க முடியாதவங்களும் இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு வெறும் த்ரீ டி பிரிண்டரை வச்சு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி த்ரீ டி பிரிண்டரை வச்சுருக்கேன் ஆனால் என்னால் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் கூட சம்பாதிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டரை பற்றி முழுசாக தெரியாமல் எடுத்திருப்பீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் த்ரீ டி பிரிண்டரை வச்சு எந்த மாதிரி ஃபீல்டில் ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீல்டுமே அது வந்து யூஸ் ஆகும் உங்களோட மைண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிச்சிங்கன்னா ரொம்ப அதிக விலைக்கே உங்களால் வந்து ப்ராஃபிட் எல்லாமே எடுக்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த லாக்டவுனே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் லாக்டவுன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஃபேஸ் மாஸ்க்கை வந்து த்ரீ டி பிரிண்டர்லேயே பிரிண்ட் பண்ணி வெளியே சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு நல்ல இன்கம் இப்போ நீங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டிங் பிஸ்னஸ்ஸே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கவங்களும் சரி மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் நார்மலாக த்ரீ டி பிரிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஎம் மட்டும் சொல்கிறேன் எஃப்டிஎம்மில் ஒரு கிராமுக்கு அஞ்சு ரூபா இந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஹவர் கணக்கில் போகும்போது டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த சார்ஜ் பண்ணுற விஷயம் உங்களுக்கும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அது எந்த மாதிரி ஃபீல்டுன்றதும் தெரியணும் நான் சொல்கிறது என்ஜினியரிங் லைனில் தான் இந்த சார்ஜஸ் இருக்குது இதுவே கிஃப்ட் ஐட்டத்துக்கு போகும்போது அது வேறு மாதிரி மாறும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு த்ரீ டி ஷாப் வச்சுருக்கீங்க அப்போ மூணு கஸ்டமர்கிட்ட வராங்க ஆனால் அவங்க தரக்கூடிய மூணு பொருளும் சேம் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரேஸ்பெரி பையோட என்க்ளோசர் உங்கள்கிட்ட வந்து பிரிண்ட் பண்ண தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு தரக்கூடியவர் என்ஜினியரிங் லைனில் அதை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறாரு அதுக்காக ப்ரோட்டோ டைப் செக் பண்ணுறதுக்காக தராரு ரெண்டாவது வரவர் அவர் ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் செய்கிறாரு அதுக்காக உங்கள்கிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு பீஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு மூணாவது வரக்கூடியவர் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் அவர் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு கிஃப்டாக தரதுக்காக கேட்குறாரு அப்போ இந்த மூணு பேருக்கும் எந்த மாதிரி நீங்கள் ரேட் தரணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் உங்களால் பிஸ்னஸில் கரெக்டான ப்ராஃபிட்டும் எடுக்க முடியும் உங்கள் பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகாமல் காப்பாற்றவும் முடியும் இப்போ இந்த என்க்ளோசர் வந்து உங்களுக்கு சுமாராக ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ரன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இந்த பொருளை எந்த ரேட்டுக்கு விற்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்ஜினியரிங்கில் வந்தார் இல்லையா அவருக்கு வந்து ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் அப்படின்றதுனால நீங்கள் அதை தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தாராளமாக நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்தவர் மினி ப்ராஜெக்ட் அவர் கொண்டு போய் அதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக தான் திரும்ப ரிட்டர்ன் சேல் பண்ண போகிறாரு அதனால் நீங்கள் அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சுக்கு தாராளமாக நீங்கள் சேல் பண்ணலாம் மூணாவதாக வந்தவர் ஒரு சாதாரண ஆள் அவர் வெறும் கிஃப்டாக தான் தர போகிறாரு அவருக்கு நீங்கள் அதிக ரேட்டுக்கு தந்தால் கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டார் போயிடுவார் அதனால் நீங்கள் அவருக்கு இரநூறுலேருந்து ஒரு முந்நூறுரூவா இந்த ரேஞ்சில் தான் தரணும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி இவ்வளோ கம்மியாக தரணே எனக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குது உங்களுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ரன் ஆச்சு அப்
ட்ரிபிள் இ இசி ஆட்டோமொபைல் ஏரோநாட்டிக்கல் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு என்ஜினியரிங் லைன் படிச்சிருந்தாலும் உங்களோட ஃபீல்டில் இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் கரெக்டாக யாருக்கு சேல் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அது தெரியாமல் நான் சும்மா வெறும் த்ரீ டி பிரிண்டரை மட்டும் வாங்கி வச்சுட்டு என்னை தேடி வருவாங்க அப்படின்னா யாருமே வரமாட்டாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸை ஆட் போட்டு வெளியே கொண்டு வரணும் ஒருவேளை நான் வந்து எந்த என்ஜினியரிங்குமே படிக்கல நான் ஒரு சாதாரண ஃபோட்டோஷாப் தான் தெரியும் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த மக் பிரிண்டிங் இல்லை டிஷர்ட் பிரிண்டிங் இந்த மாதிரி தான் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது யூஸ் ஆகும் நீங்கள் என்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும் சரி என்ஜினியரிங் படிக்காதவங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே அடிஷ்னலாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒரு த்ரீ டி மாடலிங் சாஃப்ட்வேரை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக இன்கம் வரத்துக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பிளண்டர் ஜீப்ரோஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதிக அளவில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான சாஃப்ட்வேர்லாம் கிடையாது இதை நீங்கள் யூடியூப்லேருந்தே கற்றுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளண்டரில் போனீங்கன்னா ஃபேஸ் பில்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கஸ்டமரோட ஃபோட்டோவை எடுத்து அதில் கண் எங்கே இருக்குது மூக்கு எங்கே இருக்குது வாய் எங்கே இருக்குன்ட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி வச்சாலே போதும் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு த்ரீ டி மாடல் ஈஸியாக க்ரியேட் ஆகிடும் அதை அப்படியே வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி மேலே பெயிண்டிங் அடித்து தந்தீங்க அப்படின்னாலே அது ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அதுக்கு ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் குறைஞ்சது ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு டென் ஹவர்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அது ரன் ஆகும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒன் டே இது தேவை ஆனால் ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குது உங்களோட ஒர்க்கிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான் மிஷின் தான் மற்ற டைம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி தருது வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் லேம்ப் வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் லித்தோ பேன் அப்படின்னு இந்த லித்தோ பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நீங்கள் தந்தீங்கனாலே போதும் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றும் நீங்கள் டிசைன் கோர்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் நம்ம வீடியோஸ்லேயே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லித்தோ பென் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில் போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க திங்க் எவர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு கிஃப்ட் ஐட்டம் இது எல்லாமே வந்து அதில் ஃப்ரீயாகவே போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிஃப்ட் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரேட்டு கம்மியாகவே தாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதிக பிஸ்னஸ் நடக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் பார்ப்போம் மாதத்துக்கு நாலு கேரக்டர் டிசைன் ஆர்டர் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது வாரத்துக்கு ஒன்று அப்படின்ற கணக்கு ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு டாயும் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு தரீங்க நெக்ஸ்ட்டு லித்தோ பென் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு பத்து ஆர்டர் பிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஆர்டருக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சார்ஜ் வச்சுக்கோங்க மாதத்துக்கு ஒரு ஐம்பது கீ செயின் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நேம் போட்டு பிரிண்ட் பண்ணுற கீ செயின் இல்லை லித்தோ பென் போட்டு பிரிண்ட் பண்ணுற கீ செயின் அந்த மாதிரி மிக்சடாக ஒரு கீ செயினுக்கு ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சார்ஜ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேஜிக் லெட்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து பென் ஹோல்டர் விஸ்டிங் கார்டு ஹோல்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் மிக்சிங்காக போட்டு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மந்த்லி சேல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் உங்களுக்கு டோட்டலாக செவன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அதில் உங்களுக்கு ஆகிற செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கூட கிடையாது ஒரு ஃப்ளமண்ட்டு ரோல்லையே அதாவது ஒன் கேஜிலேயே நான் சொன்ன இத்தனையும் பண்ணிட முடியும் அண்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரன் ஆனாலும் த்ரீ டி பிரிண்டர் எடுத்துக்கிற டோட்டல் கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட்டுன்ற கணக்கு தான் வரும் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் லைன் இல்லாமல் நான் வந்து வீட்டிலருந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லை நான் ஒரு சின்ன ஷாப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றவங்களுக்காக தான் நான் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் நான் போட்டிருக்கேன் இதில் நீங்கள் அதில் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு மாதத்துக்கு நாலு ஆர்டர் அப்படின்றத மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ரியலாகவே ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இதை விட அதிகமாக தான் வரும்
ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் லைனை விட கிஃப்ட் ஐட்டம் இந்த மாதிரி கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நான் ஸ்டாப் பிஸ்னஸாக இருக்கும் ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருந்தாலும் நான் ஸ்டாப் பிஸ்னஸாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து டெய்லி இன்கம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நானும் வந்து இந்த இதில் தான் வரலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ கேஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கவங்க யாராவது த்ரீ டி பிரிண்டர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் அடுத்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா அடுத்த வீடியோவில் நான் த்ரீ டி பிரிண்டரை வந்து ஒரு ரெண்டு மாடல் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ரிவ்யூ மீன்ஸ் ப்ராடக்ட்டை வச்சு ரிவ்யூ பண்ணல அதில் இருக்க ஃப்யூச்சர்ஸை வச்சு நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த ரெண்டு பிரிண்டருமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து பெஸ்ட்டான பிரிண்டரை நீங்களே சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப ரேட் அதிகமான பிரிண்டரை வாங்காதீங்க ரொம்ப ரேட் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத பிரிண்டரையும் வாங்கிடாதீங்க அதுக்காக தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மறக்காம அடுத்த வீடியோ பாருங்க அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களை மாதிரி யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ டி பிரிண்டிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் த்ரீ டி பிரிண்டிங் கிளாஸ் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரீயாக தான் எடுத்துகிட்ருக்கோம் நம்ம சேனல்லையே எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் தேங்க்யூ கைஸ் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்